Hello everyone, I'm Duke and I'm back with a new lesson. Salut tout le monde, moi venir avec une nouvelle leçon. In today's video, I'm going to talk about go shopping. Go shopping. Si toutefois tu veux faire venir sur le channel ça, apprendre à parler anglais à pas, n'a pas dit que vous êtes abonné ou pas regretter en rien. Dans le son jeudi, on va le montrer faire phrase comment le voilà acheter, comment vous parler avec monde pour monde qui parler avec vous. C'est ça nous besoin pour nous capable parler. OK? 1 1 Vous avez demandé au monde combien ça a coûté avant ça tout ou aller dans côté voilà acheter là. Et puis au monde n'a dit comment me ca aider. Là je dis can I help you? Est-ce que me ca aider? Can I help you? Can I help you? I want you to repeat after me. Can I help you? Excuse me, sir. Can I help you? Excuse me, monsieur. Mkaidel. Can I help you? Ou bien mon n'a capable de dire How can I help you? How can I help you? Repeat the phrase. Yo. Repeat the sentences. Repeat, repeat the phrase. Mkaidel. Can I help you? Moi vle deo. I want to help you. Okay? How can I help you? Kom ka e deo. E vwa bzi, Kombien sa a koute? Kombien sa a koute? Kabab bzi, How much is it? Tande bien oui? Listen carefully. Lem zi, How much is it? Moi montre bagay la. Ou bien mou nan ta pale m de yon item. E pi mou di, how much is it? Kombien sa? Men dite kapab di tou, how much is that? How much is that? Ou bien dite kapab di, how much is this? Mbou an fond diferans pou nou, pou nou kompren sa map pale. Men dite pou nou bien pale. Mou nou ka van nan, so, seller. The person who sells is a seller. Moun ka vann nan son seller, vendeur. Men moun ki ap achete ya, se an customer. Koman mzi moun ka pachete ya, ou ele sa, ou ele moun sa? Customer. Moun ka vann nan, ou ele se? Seller. I am, if I'm going to sell this, I'm a seller. If you come to buy this from me, you are a buyer. Ou son buyer ou bien ou son customer. Or you are a client. Ou son client. Mais il y a une différence. There is a little difference. Il y a une différence lors son client. Mais customer or buyer. You just come to buy something. Ok. Combien ça a coûté? How much is this? How much is this? Combien ça a coûté? Si bagay la pa pre ou, if the thing is not near you, or it's over there, you can say, okay, how much is that? How much is that? Combien sa koute? How much is that? How much is that? Okay. Men, si ou pa precise this ou bien that, de ou pa le precise this ou bien that, ou bien mou nan te palo de bala deja, ou kan se how much is it? Ou gitan touche il, mou nan, combien sa? How much is it? How much is it? Tande bien. Mdi how much is it? How much is it? Pi ka pou di, mpa pale rapid, son fason pou pale. There is a way to speak. How much is it? How much is that? Me, si se plus je bagay, si son seul mwa bachete, if I'm going to buy only one, I can ask for the price by saying how much is this? Or how much is it? But if I want to buy these two, Si m bezwen achete de sa yo. Ma man de kombyen sa yo van, ou bien yo sou an etaj, ou bien an kote nan kote man l'achete ya. Ma man de kombyen sa yo. Ou bien m ka an zan mim mali nan shop, man l'achete, ma man de zan mim nan. Mim si pas se le yo, man de zan mim ou nan. Ok? Kombyen sa yo. M di, how much are those? Vali? How much are those? Well, si yo prem, la yo prem, di how much are these? Vali? Tade bi san fè bi? Mdi how much are these? How much are these? Kombyen sa yo koute? 
Mais si ça n'est pas dans le même, il est sur l'étagère et puis il m'a montré et il m'a dit combien ça a coûté. Peut-être que j'ai regardé le prix ou même il m'a dit combien ça a coûté. Il connaît le prix, mais il voit le prix ou beaucoup connaît. Le soir a dit, how much are those? C'est même genre tout qui a vendu nos bagailles, plusieurs bagailles, il dit combien ça a coûté. Il prend, how much are these? Ok. Quand il y a tout le monde capable de dire combien de bagailles coûté ou à l'acheter. Mon nom a dit, it is five dollars, par exemple. Mon nom a dit, it is five dollars. Si son sel, il dit, it is five dollars. Si c'est plusieurs, ou bien c'est chaque grain, parce que vous achetez deux, ok? Deux, il me dit, these are ten dollars. Yo, c'est dix dollars. Or they are ten dollars. Mais là, il me dit, it is five dollars. Il dit, c'est cinq dollars. Ok. Mais on peut dire d'une autre façon. On peut dire how much does that cost? Ou lui me dit instead of saying how much is it or how much is that, you can simply say how much does that cost? On allait how much does that cost? How much does that cost? That depends on where the item is. C'est côté item non ou bien il est mon besoin côté lié. On dit how much does this cost? Ok? Ou bien m'a dit, how much, li loin, how much does that cost? Ok. Si bien qu'elle achète, par exemple, it's a book. It's a book. Ça son livre. The book cost 500 US dollars. Par exemple, par exemple, livre ça lui coûte 500 dollars américains. Par exemple, on exemple bye. Eh bien, on dit, livre ça achète. On dit, the book is expensive. Comme on dit, cher, on dit expensive. Mais si je dis, il est trop cher, on dit, it's too expensive. The book or the marker is too expensive. Mais si ce livre-là qui coûte 500 dollars, on dit, il est trop cher. Mais si on dit, marker a coûté 5 dollars, ou on dit, il est moins cher. Eh bien, on dit, the marker is cheap. Cheap. L'autre dit, on va dire, cheap, cheap, le bon marché. Cheap, repeat it. Cheap. The marker costs $5. And the book costs $500. The book is more expensive than the marker. And the marker is cheaper than the book. Ma cœur est moins cher que le livre là. Et le livre là est plus cher que ma cœur. Ok. Plus cher, on dit more expensive. Il est trop cher. It's too expensive. Ok. Est-ce qu'on parle de qui est plus bon marché? S'il est trop cher, if it is too expensive, ou qu'on demande si tu fais de qui est plus bon marché. Ou qu'on peut faire ça, ou dire. Have you got anything cheaper? Have you got anything cheaper? On allait. Have you got anything cheaper? Est-ce qu'on gagne un qui pire bon marché? Have you got anything cheaper? Okay. Comment on dit cher en anglais? C'est expensive. Comment on dit bon marché moins cher en anglais? On dit c'est cheap. Comment on dit client en anglais? Ou même qui vient acheter ya, ou les le mounsa ou customer, ou bien mounsa son buyer. Ou presque pas utiliser le terme buyer, ou utiliser le terme customer en pile avec client. Ça parle de pendu environnement qui est hier. Mais moun ka vend dans son seller. Nous jouons le verbe to sell, qui veut dire vendre. Ok. Moi, je vais expliquer après on sell for sell tout ça. Lorsque vous achetez, par exemple, vous achetez un bagage, Bon abdomen. Il dit, here your change. Attention. Là, si mon abdomen il dit, here it is. Here it is. Mais quand il y a mon abdomen, même mon, you give your money to buy the item, and they are going to give the rest of the money back to you. Now it is called change. Lire le change. C'est pas changer, non, vous le dit. There is to change. Il veut dire changer. Ok? You change something. Vous changez un bagage. Mais 
money which we know the worth of the money is changed it is called changed c'est changed qui le dit monnaie dit mais monnaie hein is your change is your change do you have this item in stock let's what monday moon no do you have this item in stock for example this marker you like it it's a good product you want to sell it to your your friends and you want to know if you can buy more in it if you want to buy more you can ask this question do you have this item in stock en quantité ou mandé est-ce que gagner un marqueur ça en quantité l'op mandé que soit produit à si gagner en quantité ou dit do you have da 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 for example do you have this light i have a light in front of me m gon lumière devant moi et puis marlon côté me dit est-ce qu'on gagne lumière ça en quantité me dit do you have this light in stock do you have this camera in stock est-ce qu'on gagne caméra ça en quantité les ça c'est consort posé et l'autre dit i rem pas préciser me dit et élément ça ou bien item ça est-ce qu'on gagne en stock OK Comment on peut dire ça Do you have this item in and stock? Okay. Sorry, it's out of stock now. Sorry, on allait. Sorry, it's out of stock now. Nous pas gain en quantité pour connier. C'est comme si son produit qui était là mais il fini sur marché. Il est out of stock. Me dit sorry, it's out of stock. Ou ka monter son website ou monter ou alon côté et puis ou di produit ça li out of stock, ça veut dire li pas disponible encore. OK? Pas caché la quantité encore. Can can I help you? Est-ce que me ka aide ou? How can I help you? Comment moi capable aider ou? The last one for this part. Could you tell me? Could you tell me? Est-ce qu'on ka dim? Could you tell me? where the ti point ti point ti point is or da 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 is par exemple ou non store ou non magasin et puis on va acheter ou mande au monde est-ce qu'on ka dire côté tel bagaille ou est-ce qu'on ka dire côté tel servicier par exemple customer service là ka mande et service clientèle là côté lié ou mande could you tell me where could you tell me where the customer service is Could you tell me where the customer service is? Est-ce qu'on ka dim ki côté service clientèle la yé? Could you tell me where the, the room 4 is? Est-ce qu'on ka montrer mon côté chambre 4 la yé? Donc c'est comme ça ou poser question. OK? Nan ça nou apprendre quelques vocabulaire. Nou di c'est seller, customer, client, buyer, cheap, change to cost. To cost c'est coûter. On dit combien ça a coûté? How much does this cost? Or how much is? How much is this? Or how much is it? Mes monnaies, on dit mes monnaies ou bien monnaies. En bon créole c'est monnaies. On dit here's your change. Moi j'ai besoin monnaie. I need my change. Donc c'est comme ça pour essayer capter vocabulaire phrasio pour capable parler anglais. Si vous avez cette vidéo, balayez un thumbs up et puis partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez suivre la classe avec moi sur la chaîne qui est Apprendre à parler anglais à pas. À pas, moi là pour me servir. Bon bagaille, nous allons pour une autre vidéo. Ok, the last part to be done with the video is this. Before getting into the other phrases or questions, avant la question bien autre phrase yo, I want to make a short difference between these two expressions. Sometimes you see them on cars or somewhere on items or in a shop, wherever, but you want to know the main difference between them. Ou bien je connais différence qui est entre on sale and for sale. When things are on sale, they are able to be bought at reduced prices. 
the amount of money that you wanted to buy the things, you don't need the same amount anymore. If you would buy this marker for $5, the marker wasn't on sale. But if you get back to the store, you see the same marker that you wanted to buy, it's on sale. Now the price is going to be reduced. You are not going to, to pay $5 anymore. It will be lower than that. La piba que sa, pour sa, why? Because it is on sale. Le nom di on sale la, sa vet ki sa? Se quantité kob ou ta pachete yon bagay li pa, ou pa pachete la quantité kob sa anko. Li redui, pi a redui, li on sale. We use the preposition on before sale, say on sale. Okay? The price is reduced. But for sale, there is no reduced price, you can buy it. Okay. You meet someone in a shop, the person talks to you, you say, how may I help you? Come can I do? And you say, I'm looking for a shirt. Ma cherche une chemise. Mais mon n'a vini avec yon, yon chemise pou, mais yon pa yon men. Ou yon pa sa tap chèche. Ou di, I'm sorry, I'm désolé, I'm sorry. It's not what I'm looking for. Se pa sa m'am chèche ya. Se mèm jan tou, you might want to buy an iPhone. But you say you want to buy this iPhone or red one. And when you get there, the person comes with a white one for you. You say, oh, I'm sorry. It's not this color. It's not the color that I'm looking for. C'est pas couleur ça m'a cherché. Et puis, we say, okay, you change your mind. Okay, we change the idea. We say, okay, I'll take it. Ma prend. Or, if you are going to buy a skirt, a jeep, or you are going to buy a t-shirt, your mayo, and you like the t-shirt, you like the shirt, and if you put it on, it fits you, you can say, okay, I'll take it. Si vous voulez ton mayo, mayo, t-shirt, ou bien shirt, et puis well bon pour vous, vous pouvez dire, okay, it fits me, il est bon pour moi, ou vous pouvez dire, je vais prendre, de vous dire, je vais prendre, you say, I'll take it. I'll take it, my friend. I'll take it. Okay? If you get what, what you were looking for, you can say, okay, I'll get this one. My friend, sir. Okay? And you can say, what do you want? Anything else? Anything else? Anything else? Or, if you don't want to be more polite, if you want to be more polite, you can say, would you like anything else? Would you like anything else? Anything else? Est-ce que vous voulez encore? Pas gagner encore? Pas pour encore? Would you like anything else? Vous avez besoin encore? Et puis mon n'a dit moi on vit 24 sur 24 ou bien nous vit ici à 24 sur 24. We are open 24/7. Ou capable 24 ou 7. 24 7. What does this mean? Qui ça ça veut dire? 24 hours a day, 24 heures qui gagnent un jour, and 7 days a week. Ou travail 24 sur 24. En Haïti, nous avons dit nous travaillons 24 sur 24. Mais en anglais, nous avons dit nous travaillons 24 sur 24. Ou dit, I work 24 7. Je ne sur 24 sur 24. Je I don't like to work 24 7. Je ne pas 24 sur 24. En anglais, on dit 24 7. 24 7. If you buy this shirt, you didn't even try it on. But même say it. When you get home, look you like you, it doesn't fit you. pas bon pour vous. Now, what you are going to do? Qui so well fait? You are going to return. You are going to return the item. I'd like to return this. Moi, t'as aimé retourner. For example, you get back to the store, ou tourner dans le store, 
Uti, mtaharamie le tunnel. Mdi, I'd like to return this. Can I return this item? Supervisor, if you don't want to mention the name of the thing that you bought, you can say, can I, can I return this item? Est-ce que moi ka retourne produit ça? Can I return? Can I return this item? On a fait vision avant le boy ici. Ma chèche yon soulier, yon pe soulier. I'm looking for a pair of shoes. Désolé, c'est pas ça ma chèche. I'm sorry. It's not what I'm looking for. I'm sorry. It's not what I'm looking for. Désolé, c'est pas ça ma chèche. I'll take it. I'll take it. Ma pren. Anything else? Anything else? Would you like anything else? We are open 24-7. Nous ouvrons 24 sur 24. I'd like to return this. Can I return this item? M'ta amé tourner ça. Est-ce que m'ka retourner produit ça? This part, petit ça. Or you can say this. I'd like to return this for a different size. You buy something, it doesn't fit you, but the size is not good, you want, you are going to change it. Now I say, I'd like to return this for a different size. Or if you say this, now you have the thing in your hand, you show it. I would like to return this for a different size. Could I have a refund? Mes amis, les qui ont acheté un bagage, peut-être que le size n'est bon pour ou bien il n'est pas fort bien, ou pas un style là. Ou te bon garanti, mais pour nous, la wap dit, est-ce qu'on a un coup de bac? Et bien, ou pas, mais non. Et vous dit, could I have a refund? Est-ce qu'on a un bon bagage? Je n'ai pas besoin de bagage, je n'ai pas besoin de bagage, je n'ai pas besoin de bagage, si il est bon pour moi, je n'ai pas besoin de bagage, mais il n'est pas bon pour moi, est-ce qu'on a un bon bagage? Ça a le refund. Could I have a refund? Could I have a refund? It doesn't fit me. I'm just saying in the video. It doesn't fit me. Li pa bon pou mwe. Mou nabdu, est-ce que sa bon pou doesn't fit you? If it doesn't fit you, get it back or return it to the store. Tunnel na magazin. Okay? After buying something from a store, you should have a receipt. Ou dwe gwa an resi, resi, an fransè resu, men kri ou la di resi, I need a receipt. Mwen bezon resi, m di I need a receipt. Kote resi ya, where is the receipt? You don't give the receipt to me yet. I need the receipt. Mwen bezon resi ya. Nou pale jodi ya, lo lo al achete, ki fraz pou itilize. C'est vraiment intéressant, mais c'est pas une leçon ça. Tu peux te faire pour non. Et n'a pas parlé, n'a pas connu comment vous ne parlez plus bien. N'a pas été un peu l'autre leçon. Vous connaissez nos remèdes, leçon mieux en pile. Pas oublier, partager, partager, partager. C'est fait une vidéo ça. N'a pas pour l'autre vidéo. Bye bye.